Всем привет, с вами снова я, То. Мы продолжаем играть в, в Call of Jars. И проходим сегодня миссию «Меня зовут Охотник за головами». Честно говоря, я не представляю, что сейчас будет, но, как я понимаю, сейчас будет, наверное, банк. Был ранен зимой друг местных. он арестовал оружие всех, кто Эй, еще и патронов нет. Охуенько. Что ж такое-то? Да, патрон я опять полиция. где-то здесь боже ну как его найти а -а -а. секреты блять вот это у них пущенные фотки тут кто-то обожал смолять рядом блять давайте сюда этот самородок ящик какой-то или еще что-то блин я уже заебался искать его если честно ну где-то рядом и где рядом то Как искать-то эти самородки-то, если их не видно ни хрена? Хотя он может быть совсем с другой стороны. Да похер вообще, идем дальше. Без самородков обойдем сегодня. Братья дорого заплатили за свою тупость, но всем известно, что они получили по заслугам. Дело не только в этом. Я много читал о событиях того дня и точно знаю, что был совсем по-другому. Где искать эти самородки? Что за хренота вообще? Я люблю, конечно, когда тяжело, но не настолько же. Ha ha ha! 
Дай вверх. Что мне делать? Прыгать что ли? меня не думаю что вам понравилось смородок где-то наконец то и что тут у нас кофе виль в день 5 октября 1892 года банда э, дальтонов появилась в своем родном городе Кофевиль, замышляя ограбить два банка одновременно. Вот это да. Их целью был СМ Кондон and Companies Bank и First National Bank, расположенные через дорогу друг от друга. Вот это да, да, чтобы далеко не ходить. Братья Боб, Гред и Эммит и два... Их товарищи Дик Броудвелл и Билл Пауэр Билл Сила разбились на две группы, надев накладные бороды. Что? Один. Они зашли в банки в утром, планируя быстрое двойное ограбление. Первая группа сделала все без заминки, но вторая оказалась обманута смелым банковским служащим, убедившим бандитов что сейф защищен часовым замком, который должен открыться только в заданное время. Они начали ждать необходимые 15 минут, и за это время против них вышел весь город. Жители кофе Вилли узнали братьев, несмотря на их хитрую маскировку, и не собирались позволить им сбежать с деньгами. Наконец, бандиты утратили хладнокровие и покинули банк, не дождавшись 15 минут. А на улицах завязалась обычный бой. Фига себе обычный бой. Который привел к смерти всех членов банды, кроме младшего Дальтона. Эмита, который уже раненый, вернулся, чтобы а, вытащить одного из своих братьев. Это стоило ему... Я не понял, одного из своих братьев. Я думаю, их... сколько же их было, блядь. Это стоило ему полного рта грязи. И заряда из двустольного дробовика в спину. Нифига себе. Он был приговорен к пожизненному заключению, но вышел из тюрьмы через 14 лет. Эммит любил рассказывать, что в попытке бездумного ограбления <laughs> Дальтонов подтолкнул федеральный маршал некто Хэк Томас, который неустанно преследовал их. Ограбление в кофе или они расценивали как последнее дело банды, которое позволило бы им навсегда ставить опасный бизнес. Но вместо этого они... <смех> оно привело их на кладбище. А, донести до нас эту историю удалось только Эмиту. Отлично. Молодец, Эмит. Нельзя сказать, что эти гонюки плохо экипированы, если честно. Ай, блядь! Я же нажал и... Так, стоп, я 
же уже здесь был. Ага, понятно, мы через стенку как раз этого не чувствовали. Каков подлецы? Его им был Сайлос Грифс. Когда наконец сел пыль, он был единственный, кто стоял на ногах. Отлично. Прикольный тем. Получается, одну и ту же миссию проходим по пять раз. Лидер, любовник, лох. Нифига себе. А вот из них я в гандоше никого. Есть какой раз уже захожу в этот сраный банк. Господи, все разбросано. Куда здесь идти теперь? Ну-ка, что там? На какую кнопку на ща, что ли? Тут ну, запутаться можно. Я уже это сделал. Так, ладно, два психа в дверьми. Объединяться из моей пушки. Как раз это, походу, их братушки эти. Родственники знаменитых Яндеров, братья Далтоны, вековечили свои имена в летописи о населении, о насилии беззаконии Дикого Запада. Трое из них, Греттон, Боб и Эммит, примерно в 1890-е годы оставили неблагополучную и неприбыльную работу с законниками, чтобы создать так называемую банду Дальтонов. Единственной целью этого предприятия было заняться более интересной работой по ограблению банков и поездов. Одно такое ограбление закончилось с арестом Грета, которому затем удалось поразить маршал своим побегом из движущегося поезда, который вез его в тюрьму. Грет выкрыл ключ от своих кандалов у отдыхающего охранника, выпрыгнул через окно прямо в реку, когда 
поезд проезжал через мост. Дальтоны не всегда были так удачливы. Один из них, Боб, захотел превзойти все, все подвиги Джесси Джеймса и предложил невероятный дерзкий план. Ограбить два банка в одно время. Посреди белого дня. В день 5 октября 1892 года братья въехали в Кофевиль, свой родной город, используя хитрую маскировку и прячущие лиц под фальшивыми бородами. Они намеревали совершить, совершить то, что до сих пор не делал ни один преступник. Дерзкое ограбление завершилось полной катастрофой для братьев и их товарищей. В тот заполученный день, а в тот заполученный день Боб погиб, и его брат Эммит чудом остался в живых. Хотя в него стреляли 23 раза. Попав, а затем освободившись из тюрьмы, он до самой смерти в 1937 году подрабатывал в Голливуде в продаже недвижимости и даже умудрился э, сделать карьеру актера и писателя. Впрочем, весьма посредственно. Это, блядь, да. Вот. Что мне с этим новым уровнем делать? Сверлово, блин. Всякая хуета, блин. Сверлово. Угу. Шикарно. Эй, эй, эй! Что-то не то нажал и пиздец. На втором этаже ни хренашеньки нет. А я надеюсь, что что-то будет. Ладно, тогда обманемся дальше. Пиздец. Мать их. Господи. Беги, 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 беги. Давай еще пару раз в башку. Я должен сдохнуть. Стоп. Как он, блядь, Капец, вот это да. 